പോലീസുകാരെ ചെറുക്കെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ പോലീസുകാരെ ചെറുക്കെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ആരോ പോലീസുകാരെ അപ്പൊ ആ രീതിയില് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ഒരു <laughs> 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 പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കിർക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റില് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ടൈറ്റിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര ആപ്റ്റായി തോന്നി ഏത് അർത്ഥത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലും ഈ ടൈറ്റില് ഇതിന് സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഈ സിനിമ ഒരു നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണോ അതോ ഒരു ഫീമെയിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനാണോ കഥ പോകുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ അങ്ങനെ നായിക നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇല്ല ചില സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും പറയാം എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കുറെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മളിതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അവരുടെ ലൈഫ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു ആദ്യമായ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് ആദ്യമായി ബാക്കി എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നതല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ഒരു കുട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവർ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രേക്ഷകന് ഭയങ്കര ചിരി വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് വർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നായിക നായകൻ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകനാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതും ഇതിലുള്ള ശരിക്കും പ്രേക്ഷകരാണ് ഇതിൽ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ കരിയറിലൊരു ബ്രേക്ക് തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കിർക്കൻ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് ഇതിലെ കിർക്കൻ ആണോ ഇത് ഇതിലെ എല്ലാവരും കിർക്കൻ പോലാണ് സത്യം കാരണം അത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവര അവരവരുടേതായ കിർക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാനൊരു കിർക്കനാണ് ഒരുപാട് കിർക്കൻ കിർക്കന്മാരും ഒരു കിർക്കനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര വെൽമെയ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇയാൾ നടക്കുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇയാളുടെ ഇയാൾ ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോട്ടിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പറയാന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചിന്തിക്കാന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് ട്യൂഷൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണറുള്ള സിനിമ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ബ്രേക്ക് ആവട്ടെ അതെ എല്ലാവരെയും പോലും ഞാനൊരു അഭിനയ പോയിയാണ് കിർക്കനില് ഞാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു കോവിഡ് കൊണ്ട് സിനിമയിൽ വന്നയാണ് കാരണം കോവിഡ് കൊണ്ട് പല ദോഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കൊണ്ട് ചില നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെയാണ് പക്ഷെ സിനിമ പ്രേമിയാണ് മോഹി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രേമിയാണ് സിനിമ എല്ലാ സിനിമകളും കാണും എൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സിനിമകളും കാണുന്ന ആളാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഒരു സീരിയസ് മൂവി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ സമയം എക്സ്ട്രാ വന്നപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ചെറാത്തത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് ഒ ടി ടി ആയിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ അറിഞ്ഞെടുക്കാം അത് വൻ വിജയമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മേഖല വരികയും അതിനകത്ത് ഞാൻ റോൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും അതിന് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുകയും ആ അവാർഡ് നാല് പേര് അറിഞ്ഞത് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡാണ് ആ നാല് പേര് അറിഞ്ഞത് അതിന്റെ കൂടെ നായാട്ടം എന്ന മലയാള മൂവിക്ക് ബെസ്റ്റ് മൂവി ആയിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം അറിയുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ശൈലി അവാർഡ് തന്നെ ചീല തന്നെ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനിമയായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോ ഈ സിനിമ ആ സിനിമ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചാൽ ആ ക്യാരക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഡയറക്ടർ എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചാണ് ഈ സിനിമയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടി
അത് ആ ക്യാരക്ടറിൽ വന്നിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാം ആ സിനിമയാണ് ആ താരം കോവിഡാണ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനിമ മോഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയ മോഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിനയം അഭിനയോടത്തിനോ മാറ്റ മാത്രമല്ല എനിക്ക് കലകളോടൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് എഴുതുന്നൊക്കെ ആളാണ് അപ്പൊ യുവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയും സംവിധാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ട് അഭിനയ മോഹി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടുതൽ കല കലയോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പം അത് കടവേണേ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പേടിയ ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാൽ അധികം പേർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവാനില്ല കുറെ യാത്ര ശേഷമാണ് എന്റെ പുതിയ മൂവി കിടക്കാൻ റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മൂവി ഞാൻ ഇപ്പൊ മാർക്ക് റിലീസിങ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി ആ മൂവി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ യുണീ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനെത്തുന്നത് <laughs> 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 ഞാൻ ഈ മൂവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാർഗ്രഡീസിൽ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ മൂവിയുടെ ഒരു വൺ ഡേ മുന്നേ ആണ് എനിക്ക് എടുത്ത് അമൽ ചേട്ടൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കഥ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി ആണ് ഒരുപാട് ഒരു വലിയ ക്യാസിംഗ് ആണ് മൂവിയിലുള്ളത് എല്ലാവരും കഴിവുകളും കോമ്പാണ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അടുപ്പിച്ച് തിയേറ്ററിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച മിനിമം നാല് അഞ്ച് സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു പ്രേക്ഷകന് എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോമഡി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ത്രില്ലർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ത്രില്ലർ സീരീസ് തന്നെ ഒരുപാട് തീർക്കാൻ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ശരത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്ര മൽപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഷോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം അത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും അത് എന്താ അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നില്ലോ അതങ്ങനെ അപ്പൊ പല സമയത്തും നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള സ്പോട്ട് എഡിറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറയും ഞാനതായിട്ടല്ല അത് പുതിയൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പരിചയമല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ആരുടെയും കുറ്റമാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി ഗൗതം ലലിൻ സാറിന്റെ ക്യാമറ 
editor of VS, Karthik Subraj, Sandra Sinwala, Agatha, Pulian editor. But younger than the Mangra Jalana, like a young other than I did. Shadda artistical student out of her son, the little bit of a child, close to the other side of the same. I don't know. See them pet, and I learned what you feel. About other allowed to have a technical side of the world and allowed to hurry up. Ningraki and Yavia and Dana. Our communication, younger than a bonding, the result of the result. The other one, 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 the Police station okay, is a police station. We have a police station. We have a police station. We have a police station. We police have a police station. We 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 Kadai Mai Banda Milata, or you walk and pull his in a way in Lam. Pavaka, Padri Dil, his in a Rachel and the Rakadaba of the day, Kolabada, who I Banda Petrukuna, Alava. About his own son, would you would you would you would you would you other percent here and the number of Parayana Gadi, the Tima, I love it. I love it in combinations of Imatana Polemla, Kaira Kani Pole, some of the experience I tell artistic or at the combination of police. So I love it first day, okay, I don't know the love. Is cinema ready to remember first day or poor in the garden like Tim Buddha, which is a good idea. Sensor, <laughs>